हे गाइस वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टॉप फाइव साइट हाउंड डॉग ब्रीड्स के बारे में अब साइट हाउंड डॉग ब्रीड्स होते क्या हैं तो सबसे पहले मैं आपको हाउंड डॉग्स के बारे में थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूं सो हाउंड डॉग्स दो टाइप के होते हैं एक होते हैं साइट हाउंड और एक होते हैं सेंट हाउंड्स अब दोनों के नाम से ही पता चलता है कि ये दोनों किस तरीके से अलग है तो साइट हाउंड जो होते हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो अपने शिकार को देख के अपनी स्पीड के भरोसे शिकार का पीछा करते हैं और उनको मार गिराते हैं और वही सेंट हाउंड्स अपने शिकार की स्मेल जो होती है उसको सेंस करके उसका दिनों दिनों तक पता लगा के आराम से ठहर के फिर उसके बाद जाके उस शिकार तक पहुँचते हैं और अपने ओनर को बताते हैं कि वो यहाँ पर है फिर उसके बाद उसका ओनर जो है वो शिकार करता है तो हमारे आज के इस टॉप फाइव साइट हाउंड डॉग ब्रीड्स की लिस्ट में कुछ ऐसे डॉग ब्रीड है जिनको आप जानते हैं कुछ ऐसे इंडियन डॉग ब्रीड भी है जिनको आप शायद से ना जानते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए जिसमें आपको कुछ ऐसे डॉग ब्रीड के बारे में जानने को मिलेगा जिनके बारे में आप शायद पहले ना जानते हो सो so, हमारे इस लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर जो साइट हाउंड डॉग ब्रीड है आप कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाउंड डॉग ब्रीड में से एक है बहुत से लोग इनको अपने घर में एज अ पेट भी रखते हैं बहुत से लोग इनको आ, पैसे कमाने के लिए रेस पे भी उतारते हैं जिसका नाम है ग्रे हाउंड ग्रे हाउंड को अगर हमें किसी छोटे नाम से या फिर निक नेम से बुलाना हो तो हम उसे यही कहेंगे कि फास्टेस्ट डॉग ब्रीड इन द वर्ल्ड और ये बात एकदम सही भी है क्योंकि ग्रे हाउंड जब भागता है तो उसकी स्पीड देखते ही बनती है एक डॉग सेवेंटी किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड से भाग सकता है और उसे ये स्पीड रीच करने के लिए बस 30 मीटर की ज़रूरत पड़ती है हर सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल करना ये कोई छोटी बात नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्रे हाउंड जो डॉग ब्रीड है वो कितना फास्ट दौड़ती है और अगर ये शिकार के लिए यूज़ किए जाते थे तो आई एम श्योर कि इनसे ज़्यादा फास्ट कोई नहीं होता होगा इससे फास्ट ज़्यादा फास्ट में भी शायद से एक चीता ही है जो हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा भाग सकता है बट ग्रे हाउंड किसी बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए नहीं यूज़ किए जाते थे इनको छोटे छोटे एनिमल्स को शिकार करने के लिए यूज़ किया जाता था कभी कभार वो खरगोश भी होते थे सो so, आप सोच सकते हैं कि ग्रे हाउंड एक ऐसा डॉग ब्रीड नहीं है कि जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि इसकी बॉडी को स्पीड मिली है तो इसके लिए इसकी बॉडी को लीन और मस्कुलर होने की ज़रूरत पड़ती है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ भाग सके और इनकी बॉडी में कोई ऐसी रुकावट ना आए जैसे कि इनकी वेट के वजह से या फिर किसी दूसरे कारणों की वजह से और इनका जो स्पाइन है यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है तो जब ये भागते हैं उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता 20 मीटर एक सेकेंड में भागना एक बहुत ही बड़ी बात है और ग्रे हाउंड आराम से कर लेता है अब हमारे इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर एक इंडियन टॉक ब्रीड है जो कि ग्रे हाउंड जैसा ही है जिसका नाम है मुदोल हाउंड अब मुदोल हाउंड आप कह सकते हैं कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है जो कि इंडियन डॉग ब्रीड है लेकिन मुदोल हाउंड अभी भी इंडियन डॉग ब्रीड होने के बावजूद एंडेंजर्ड डॉग ब्रीड की कैटेगरी में है बट अभी के टाइम में लोग इंडियन डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा जान रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पहचान रहे हैं तो इंडियन आर्मी ने भी मुदोल हाउंड को थोड़ा प्रमोट करने का सोचा और मुदोल हाउंड को इंडियन आर्मी ने भी रिक्रूट किया अपने साथ ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें पता है कि ये कितने अच्छे साइट हाउंड होते हैं कितने अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं मुदोल हाउंड की यही खास बात है कि ये गार्ड डॉग वाली एबिलिटीज़ भी रखते हैं और पहले के टाइम में मुदोल रीजन के आसपास कर्नाटका में एक छोटा सा टाउन है मुदोल वहाँ पर बहुत से लोग इन्हें रखते थे और बाकी कई राजा महाराजा भी होते थे जो मुदोल हाउंड को अपने साथ एज अ गार्ड डॉग रखते थे और शिकार के लिए भी इनको यूज़ करते थे फॉर एग्जांपल इनको किसी के ऊपर भी छोड़ देना जैसे कि कोई खरगोश हो गया या फिर कोई दूसरा छोटा जानवर हो गया उसको पकड़ने के लिए तो मुदोल हाउंड को इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था और अभी जैसे कि बताया ये डॉग ब्रीड इंडिजर डॉग ब्रीड की कैटेगरी में आती है तो अभी के टाइम में इंडियन आर्मी के साथ साथ बहुत से ऐसे मुदोल के लोकल लोग भी हैं और बाकी इंडिया से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन डॉग्स की ब्रीडिंग करवा रहे हैं मेट ढूंढ ढूंढ के फिर उसके बाद उनके जो पपीज़ हो रहे हैं उसको दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं ताकि इनकी जो ब्रीड है वो बचा के रखी जा सके सो so, इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर जो डॉग ब्रीड है उसका नाम है रोडेशियन रिच बैक अब ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसके बारे में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस डॉग ब्रीड के बारे में नहीं पता होगा नहीं जानते होंगे 
अब रोटेशन रिच बैक के बारे में खास बात ये है कि इनका जो शोल्डर से लेके हिप तक का एरिया होता है पीठ पे या फिर आप कह सकते हैं बैक पे तो उनकी पीठ पे एक लंबी सी पतली टाइप की एक रिच टाइप बनी होती है जिसे आप चढ़ाव कह सकते हैं हिंदी में तो उस रिच पे जो होता है वो उनके जो हेयर होते हैं वो उल्टी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं आपने डॉग देखा होगा तो आप जानते होंगे कि डॉग के जो बाल होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं आगे से पीछे की तरफ लेकिन ये जो रिज बना हुआ है रोडिशन रिज बैक की पीठ में इनकी पीठ में वो बाल पीछे से आगे की तरफ आते हैं जिस वजह से ये रिज बन जाता है खैर ये एक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे साइट हाउंड डॉग के बारे में बात हो रही है तो साइट हाउंड डॉग की कैटेगरी में ही आते हैं रोडिशियन रिज बैक और ये इसलिए क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि अफ्रीका में साउथ अफ्रीका रीजन में काफ़ी पुराने टाइम से रहते हुए आ रहे हैं और इनको लायन हंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था अब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं है क्योंकि लायन जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस वाइल्ड लाइफ एनिमल होते हैं जिसको एक डॉग के थ्रू मार पाना एकदम इम्पॉसिबल काम है एक डॉग एक लाइन को कभी भी नहीं मार सकता सो so, हो सकता है कि शायद उस टाइम पे छः सात आठ नौ डॉग्स को एक साथ लाइन को मारने के लिए यूज़ किया जाता हो हंटिंग डॉग की तरह बट मुझे नहीं लगता कि इन डॉग्स को एक्चुअल में किसी लाइन को मारने के लिए यूज़ किया जाता था खैर लोग मानते हैं तो मे भी शायद कुछ ट्रुथ हो इस बात पे क्योंकि वो लोग काफ़ी पुराने टाइम से रहते हुए आ रहे हैं और मैं कभी साउथ अफ्रीका गया भी नहीं तो मुझे उस बारे में पता भी नहीं लेकिन किसी रोडिशन रिच बैग को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी लंबे साइज के होते हैं और इनको दूसरे एनिमल्स को मारने के लिए यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी और लार्ज साइज एकदम फिट है किसी मीडियम साइज के किसी वाइल्ड एनिमल को मारने के लिए जैसे कि कोई वाइल्ड बोर हो गया तो आप में से जो जो लोग रोडिशन रिच बैग के बारे में पहले नहीं जानते थे और इसके बारे में स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ अब इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो डॉग ब्रीड है आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है और इस डॉग ब्रीड का नाम है स्कॉटिश डियर हाउंड अब इनके नाम से ही पता चलता है कि इनको किस टाइप के एनिमल्स को हंट करने के लिए यूज किया जाता था स्कॉटिश डियर हाउंड भी एक टाइप के ग्रे हाउंड की तरह ही होते हैं लेकिन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े इनकी हाइट अराउंड थर्टी टू थर्टी टू के आसपास जा सकती है और इसमें काफ़ी मस्कुलर पार्ट्स होते हैं बॉडी में और इनकी जो कोट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रफ और हार्ड होती है जो कि इन्हें ठंड से बचाती है और बहुत सी चीज़ें से बचाती है और इनको डियर को हंट करने के लिए यूज़ किया जाता था और वो भी ऐसे वैसे कोई डियर नहीं रेड डियर जिनका वेट अराउंड टू हंड्रेड के ऊपर भी जा सकता है जो हाइट में दो मीटर से भी ज़्यादा लंबे होते हैं सो so, उन जैसे एनिमल्स को मारने के लिए इन स्कॉटिश डियर हाउंड का यूज़ किया जाता था आज के टाइम में भी बहुत से लोग करते हैं उतने ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत लोग हैं जो इनको उस टाइप में यूज़ करते हैं डियर को मारने के लिए हंट करने के लिए लेकिन पहले के टाइम में बहुत किया जाता था और आजकल तो स्कॉटिश डियर हाउंड इतनी बड़ी डॉग ब्रीड को लोग अपने घर में एज अ पेट भी रख रहे हैं अब इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे डॉग ब्रीड है उसका नाम है आयरिश वुल फाउंड अब आयरिश वुल फाउंड काफ़ी हद तक डियर हाउंड से मिलती जुलती है जिसके बारे में अभी आपको बताया लेकिन आयरिश वुल फाउंड वन ऑफ द टॉलेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है डॉग की इंडस्ट्री में इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो थर्टी से लेकर थर्टी थ्री तक हो सकती है और कुछ डॉग तो ऐसे होते हैं जो इससे भी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं जो कि एक काफ़ी बड़ी हाइट है ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिनको उस टाइम पे लोग अपने साथ एज अ गार्डियन डॉग भी यूज़ करते थे अपने भेड़ बकरियों को दूसरे जानवरों को वुल्फ से बचाने के लिए और वुल्फ का शिकार करने के लिए भी इन डॉग्स को यूज़ किया जाता था जिसी वजह से इनके नाम के पीछे आयरिश वुल्फ फाउंड लगता है इन डॉग्स के इतने लार्ज साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये उतने ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं होते जो कि इन्हें भागने में प्रॉब्लम क्रिएट करे और उतने ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं होते कि वुल्फ जैसे एनिमल को मार भी ना पाए ये मीडियम कैटेगरी में आते हैं लेकिन काफ़ी मस्कुलर होते हैं मीडियम है मस्कुलर जो कि इनको भागने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और इनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी ही है हालांकि उन पतले डॉग्स की तरह नहीं जिनके बारे में पहले बताया जैसे कि ग्रे हाउंड या फिर मुदुल हाउंड लेकिन फिर भी ये डॉग्स काफ़ी अच्छी स्पीड से भाग सकते हैं बिकॉज ऑफ इनके लंबे लंबे पैर या फिर आप कह सकते हैं इनकी लीन और मस्कुलर बॉडी सो so गाइज ये थे हमारे टॉप फाइव साइट हाउंड डॉग ब्रीड्स इसके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे डॉग ब्रीड है साइट हाउंड डॉग की कैटेगरी में 
जो हो सकता है शायद इनसे भी अच्छे हो लेकिन मुझे सबसे बेस्ट यही लगे जिनके बारे में मैंने अभी तक रिसर्च की है और इस लिस्ट में एक इंडियन डॉग ब्रीड भी है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को और इन सभी पांचों डॉग ब्रीड में से आपको आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी लगी वो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं और डॉग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेलाइकन ज़रूर दबाएँ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय